morning everyone, this is Mommy Fred and welcome back to my YouTube channel. And it is our day 2 here in Davao. At meron kami yung full day workshop. Wait, workshop. <laughs> full day workshop ng no freelancing na mag start ng 8 in the morning till 5 p.m. So, join kayo sa aran. Good morning everyone, 
this is Mommy Fred and welcome back to the YouTube channel. And it is our day 2 here in Davao. At meron kami yung full day workshop. Wait? <laughs> full day workshop ng freelancing na mag start ng 8 in the morning till 5 p.m. So, join kayo sa aral. Hindi, mm, kakain naman tayo. Hindi naman ako medik sa pizza. And we're ready to go. Let's go, guys. Oh, let's go. <laughs> let's go. <laughs> Shut up. <laughs> go to bell, sumanga sisi. Let's do this. Let's go. Let's get. So we arrived already here in the place. Hi. Hi. Good morning, coach. Okay. And this is the place boardroom, cafe, and kitchen. And they're still close. Pero alam na darating kami maaga eh. So, hi. Morning. Let's go. Hi, Ming Ming. Meron siyang BPO company sa, sa Florida, sa US, and I was their um, reports analyst. Tapos naging supervisor kasi we hired a lot of um, home-based professionals since then. So may mga QA, para siyang BPO setup, pero we're home-based. Um, QA, yung mga real-time analyst, do you have that? Sa, yung mga nagmamonitor ng Q, yeah, yung mga okay. nagbabantay na call, 10 calls waiting, yung mga service mo kung ilang calls na ang nagaantay. So, I hired QA and real time analysts and I became their supervisor. And I just resigned um, this this January because I decided to do the freelance talaga. Yung freelance na hindi ko kailangan magising ng alas 7 na umaga. <laughs> yung, yung totoong freelance na kontrolado ko yung oras ko. So that's the reason why I gave up that team. And then, um, pero before that, while, while I was doing the, the first home based job that I had, you know, sa yung sa US client. Napansin ko na kapag pala home-based ka, ang dami mo pang oras na extra. Kasi imagine ng shift ko noong 9 p.m. to 6 a.m. Pwede ako gumising ng 8.45 p.m. Tapos, wala ito brush, ito brush, hindi naman kailangan mo nalaman. Wala na nigulio. Ang hilapos minsan, di ba? Kaya, di ba marilil? Ay, 3 days na pala ako yung brush. Medyo <laughs> may... That's when I decided to um, get more clients, get more contracts. I'm sharing this so that if you guys will encounter it, you will know what to do and what is the danger of trap. And then um, I, I got some contract from remote staff and virtual co-worker, like sabay sabay, um, dalawang Australian client. I have to log in 6 a.m. in the morning. Dalawang laptop, sabay yung client na yun. I will end my shift around uh, 2 p.m. Tapos maglalagi na naman ako ng US shift naman, 9 p.m. to 6 a.m. Just imagine. I'm like working from 9 p.m. ng gabi, aga, alas dos ng hapon. Just imagine that. And yung sinasabi nila, di ba sa FB, nakikita nyo yan, yung mga six digits daw ang sahod and all. So I'm not trying to brag and everything. Pero totoo pala siya, yung mga 100k pataas na sahod. And 140 plus salary is really that easy nung time na like two years ago I was doing that. Kaya lang parang na, na stuck ko sa, sa isang trap. Na I was enjoying the, the earnings that much. Parang, ah, bilhin ng sasakyan, bilhin ng bahay, ganito. I was enjoying the earnings very much. And hindi ko na-realize na, teka lang, nakunta ko ng home base. Kasi gusto ko magkabi. Pero I, I forgot that. Kasi nasilaw ako dun sa, sa earning. No? So I, I, I forgot the, the reason why I'm, I'm working from home. Kasi, do you know social media? Doon na naglalabasan yung mga social media eh. Do you know um, WordPress? Ayan, naglabasan. Eh, ano ba yung alam ko noon? Puro Excel lang. I only know admin and reporting and all. So I felt like, teka lang, parang 
Oh, 10 years ka na nga nag excel and you've been doing that. Pero hindi pa rin pala sapat yung skill na, na meron ka. Kahit na sobrang expert mo na doon. So, kailangan pala, if you have an expertise already, mag-step up ka na, lumabas ka na doon sa, sa comfort zone. And try to learn some things. Kasi I, I felt na, ay, hindi na pala ako kailangan ng client ko. Kasi nung sinabi niya sa akin, you'll be doing click funnels um, in the future. Kaya I was not willing to learn click funnels noon and Photoshop. Gusto niya Photoshop, mag-aral ako. Kaya lang, two weeks lang binigay niya sa akin to learn everything. Um, so, I decided to let go of that client. Isa-isa, nawawalan ako ng client. Siyempre, gumababa yung earnings mo. Kasi so, freelancing, dumating yung ganun tayo. Na may mga clients ka, laki-laki ng earnings mo, bigla, nag-close yung company. Bigla, yung isang client, kailangan mo mag-resign kasi marami na siyang demands. Tapos bigla mag adjust yung lifestyle mo. Kasi nasanay ka dun sa ganong earning, tapos bigla babalasak siya. And that's when I decided na, parang one day I woke up in the morning, sabi ko, pag-gising ko, sabi ko, nag-isip ko, ayaw ko lang ganito, ayaw ko lang pag-gising ko, um, work agad ang iniisip ko. Ayaw ko lang pag-gising ko, aligaga ko, alam ko kahit madigat pa yung mata mo, basa ko na i-email, tapos pinipilit mong bumukas yung mata mo, kaya yung importante yung ikala ng mati. So sabi ko, I felt like, I don't wanna do that anymore. So, um, it was really a, a great trial that I had to undergo and experience. And then, um, pero it, it became a blessing because that's when I started um, coaching. Um, guys, you guys are are blessed because there are coaches na ngayon sa webinar, there are mga group, may mga nagtuturo na ng workshop na ganito. Before, we don't have that. And um, noon, we, we had to learn everything on our own. Kasi wala, walang mga webinar, webinar, online training, ganyan. Ngayon na lang naglabasan talaga yan. And um, that's when I decided na, ay, meron pala mga freelancing group, mag-join ako. Are you guys members of some freelancing groups? Yung mga Flip or FH Moms, and MBA, may mga groups, di ba, na about freelancing. That's when I decide, decided um, volunteering. Sabi ko sa mga group na join ako kasi wala akong may meet na friends eh. Nakapulong ka lang sa kwarto mo, wala talaga. And doon ako na start lumabas, nag-attend ako ng mga meet-up, ng mga workshops, enroll ako ng online courses, nag-aral ako. I was also an FBA student under uh, skills na yun, like SEO, yung mga developers, yung mga website developers or programming sila, mga mobile developers. Ayan. And we have creative assistance. Creative, um, graphics designing, video editing, or um, social media, okay? To clients remotely. So basically, parang yung ginagawa nyo sa office before, pero yung doing it virtual this time. Sa bahay lang kayo, you have your laptop and internet, mag sa internet, tulad na ano, <laughs> construction work. Tunaray, <laughs> ayan. Siya pwede ka yung virtual, ano mga gano'n. So, sa hindi mo alam, Yung bang skill ko ngayon, or yung trabaho ko ngayon, pwede ko kaya siyang gawin online, di ba? Um, so, niche is, according to Miriam, um, is a place of one status where three people sa person where pain is less fitted. Yan yung expertise mo, pwede siyang expertise or yung skills niyo. Um, just remember that you have to start with whatever you're good at. Doon mo na kayo mag-stick, kung saan kayo magaling, and enhance nyo pa siya. Tapos you learn, um, more. So you guys have um, a skills test parang ngayon so that you will have an idea how qualified you are sa virtual assistance so far. Okay? So you will see there sa papel na yan how many, how many skills do we have there a lot. So if you know the skill, let's say kahit na hindi mo siya ginagawa, pero you feel like you can do it. Okay? Uh, Bilunggan nyo yung number. Ilugan nyo yung number, tapos i-add nyo siya. Meron tayo sa taas, total score. Napakasulat yung total na doon. So, ginawa ko yan, 10-5, 10-5 lang. Para madali natin, madali natin siyang matuwal. So, may hina tayo sa mate. Sino magaling sa mate dito? Yan din siya mate. <laughs> so, bilugan nyo lang. Um, if you guys have an idea and you feel you feel that you can handle new skill na yon, you can do it, kahit hindi nyo pa siya nakatry, pwede nyo na siya ang bilugan. Okay? Pag meron kayong nakita ang term dyan, na hindi kayo familiar, tanong nyo sa akin. Customer service and voice is chat and email support. Usually yung mga nasa call center yan. 
yung mga chat support or yung nagiging na sa customer, usually DPO job. Appointment setter is considered customer service. Okay? Tsaka yung mga lead generation. Yung mga outbound callers, that's considered um, customer service na din. Huwag pong mahihiya. Okay lang po kung mababa ang score. Okay lang po yun. Hindi ko naman siya ipopost sa FB. Yung mga scores. <laughs> Pupost ko sa Excel app. Okay lang. <laughs> Pati na po ito, DG Books. Of course, ako kalaban ko rin yung meron na ako ng whole third course na hindi pa natatapos. Kasi isang bagay rin ako sa Netflix. Pero that's something that I have to do to manage. Um, distractions, no? And, ayan, ano yung mga benefits? Ano yung mga groups na sinasalihan ninyo sa online? Kung meron tayong mga groups, groups na mga mommies, um, groups na mga ako, ano, yung mga groups ko, yung IVF group, <laughs> mga nagpapa-invitro, yung mga gusto mo buli. So I have that group, I have some freelancing groups, sobrang dami ng freelancing groups. Ayan. Tapos, um, ano yung mga, you have some questions there, can I have one? You have some questions there na, Nung nag-work kayo sa office, nung nag-work kami sa office, ano yung mga skill na sobrang galing nyo na doon? Okay? Tapos meron din question na, ano yung napapansin ng mga kamag-anak ninyo? O yung mga friends mo na, uy, ang galing mo sa sales. Dapat mag-ano ka na lang, mag-sales ka na lang. Uy, pero hindi mo ginagawa. Pero, pinapansin ako dati yung sabi ng sa dyan ko. Um, napapansin daw siya, uy, ang galing mo mag-ano nga. Pag may, pag may barkada trip, parang ang galing-galing niya mag-organize. So, baka may pa din yung magamit yun for event organizing or yung mga event management, di ba? So, may mga ganun. Ano yung mga skills na napansin nyo, na napapansin na ng pamilya nyo na website development or social media? Strategies nila, meaning sila yung parang consultant nila, yung parang social media manager ka, so yung strategies, you will provide some insights or inputs um, sa kanya para maging mas effective siya, ganun. Um, yun yung mga strategies. Kaya they are ranging from $6 to $15. Um, kasi sila yung parang brain ng, ng company. Okay? And um, content and article writers, bakit siya nasa fix? Okay? Kasi when you're writing something, paano kung mababag ka palang mag-type, tapos you're consuming a lot of time, kaya hindi sila binabayaran kada oras. Kada article sila. Uh, may student ako na hire siya article writing, Ang sahod sa kanya is, okay, um, $50 per article. So, yung article na yun, it can be um, 500 words, 1,000 words, depende sa requirement ni client. So, tapos may article, doon ka madiningil. Okay, regardless, if you spent the whole day creating that article, naka-fix na yun sa $50. Ganun siya, pero mga project-based. Customer support, related yan sa mga call center agents. Um, pwede siyang non-voice. Meron tayong mga chat support, di ba? Um, email support or voice. Pwede inbound yan. Ikaw ang sumasagot. Or ikaw yung tumatawag. Uh, appointment center, outbound. Palagi. Outbound. Okay. And then, ang um, data entry specialist, ayan, favorite natin kasi madaling gawin. Okay? Kasi sobrang dali ng data entry. Um, sobrang... Ano na siya? Congested na siya masyado. Ang dami ng mga nag-apply ng data entry. So if your skill, may nalagay kayo yung data entry dyan, then you have to do something, you have to learn more. Kasi wala na mga clients ngayon na nag-hire just to do data entry lang. You have to know more. Okay? They will hire you. Thanks, pwede po sa kanya.
Sabihan mo na lang mo yung certificates. May email address tayo. Sabihan na lang natin yung ano. Sige ba kasi ako? So, ang gawin niyo, mag-train kayo. Digital. Maganda kasi sa picture ba may hawak sila. Sabi ko, isasend ko yun. Pero may iba may printed. Akala ko makakaprint ako. Malayo na. So, naman lang. Kahit hindi mo malapit na pasok, Social media management, more on content poster to curate ka ng content according sa brand yung client mo. Si marketing, ito na yung kailangan lang i-generate ka ng sales through social media, more like sa mga, parang online shop. Ganun yung ano niya. Minsan, may kita nyo kung puro ang nakapost yung mga FB ads. Depende kasi yan sa intention ni client, kung ano yung dahilan niya, bakit gusto niya ng brand awareness through social media. Padalas ang sales. Pero sa sales naman, more on ano lang yan eh. Pag-curate ka ng content, sasagot ka sa comments, sasagot ka sa PM ng customer, gano'n lang siya. So sa Excel Hub, pag medyo English yung ka-PM nyo, scope siya. Uy! Pag ano, pag medyo bakla, ako yun. Kaya siya. Uy, hindi ako sumasagot dyan. Parang hindi normal siya. Uy, hindi ako yun. Iba yung trabaho ko, ha? So, ito guys yung basic responsibilities ng isang social media manager. Isang, uh, number one, creating high quality original content and visual content for social media campaign. Dito, minsan may advantage kung yung client mo may website na kasi magre-repurpose ka rin ng content. So, babasahin mo lang yung blog niya, content na website, tapos gagawin mo siyang content sa so, social media. Ang minsan dyan, ang laging naka-include yung link papunta sa website. Kasi laging ganun yung link. Kailangan yung purchase laging mga mag-aano sa website nila para sa for better traffic sa kanila ng sales na nagagawa mo. And then, second is build the social media presence. So, kanina, para kailangan mo talaga i... Kailangan mo i-alamin kung ano yung intention ng client, bakit ka niya i-hire ang social media manager or bakit kailangan niya ng social media manager. And the number three, running company social media ads or ad campaign. Ito yung ginawa ni Coach for this uh, event. Nag-run siya ng FB ads. So, sa mga ganun, kailangan so, kasi, kasi siya basta-basta nagagawa ka ng ad. Minsan hindi siya in-upload yung Facebook. Hindi ka naman bayad ha, pero minsan hindi siya in-upload So, kailangan, kaya minsan makakita kayo kung tayo na nagtitingin kayo ng mga virtual assistant hiring or work from home hiring. Laging FB ad specialist, mga ganun. Kasi kailangan magbukong ka. Alam mo kung pa, pa, paano i-effect yung ad, kanilang market, yung okay. edad, ganun yung ad. Alam mo yung experts mo. And sa mga ganun, mga FDL specialists, we need to like this. Hindi mo na-discussion na about social media. Yun yung mga ads sa example sa video yun. Kasi napapalit ko sa video sa Facebook. Hello guys. So medyo tahimik tayo na kasi nag-discuss na si Mex about social media. Social media management. And then after that, we're going to have a lunch. So, enjoy watching. Yes, we're working with FDA specialists. That's why the client is really working with FDA specialists. So, this is the next one. This is content creation. I just want to know what I'm going to do. Let's go to the image. Pag ano kasi minsan si client, ang trip niya, bibigyan ka niya na, oh, gawa mo ko ng content about sa latest release ng products na to. So, bahala ka na. Anong gagawin mong image? Anong gagawin mong caption? So, sa image naman, kung may image siya, nabawa, damit. Tapos gusto mo lang pagandahin ng konti, lalagyan mo lang ng graphics konti, punta ka na lang sa Canva. I guess, open the laptop. Punta tayo ng Canva na. Ito lang yan. Napakita ko lang muna sa iyo. Kula. Ako, makikita ni ate yung Canva ko. Dito ko ginagawa yung thumbnails ko sa YouTube. <laughs> yan. 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 Yan.
And ito siya te. Ito yung Canva. This is the Canva.com. So guys, sinanonood na ito yung mga followers ko. Hala! Dito ko ginagawa yung thumbnail ko sa YouTube. Wait. Remember this? Kompleto yan. May presentation, pwede kang gumawa ng business card, pwede kang gumawa ng resume, halos lahat. So, heto po siya. Ayan. Ay. Ay, dito niyo po dito. Ayan, may internet letters, business card, resume, Facebook. When you click here, meron, pwede kang gumawa invoice, cards, presentation. Ayan, yung katod ang ginagawa niya, presentation. So, gawa lang lahat sa Canva. Edit mo lang yun. Yes po. Ganun lang. Yan ang kalaban Meron... natin na sa freelance guys. Yung turn dito ba? Lalo ng maraming nakakas. Kaya kung mga ano kayo, si Coach Roxy may dalawa man niya, third and two by two. Oo. Lagi siyang may ano, extra. Sa pangalang nakapanet guys. Pangalang yung globe niya. Sa pangalang nakapanet. May nakata kayo wifi dyan, pangalan niya globe. Ang password niya ay... Ay, wow! serving the lunch now guys kain thank you ate <laughs> huh? oh, oh, tama ayoko kumain ko kilala charot <laughs> baklang to hindi ko alam ito mga kain na to ay what's up yung bone marrow yun yun 
Let's check the food, guys. First, wow. Pagkain dabaw. Ay, ito, kilala ko to. Fried chicken. Ay, bet. I love this. Lahat ng bad practices ng social media. Ginawa ko dito. Ha? Ito ang gagawa ng ano, ng mga content, yung mga wordings, mga gano'n. Yes po, pwede po. May ano, may mga job kasi na if you state ni client mm -mm. na siya yung magpo-provide ng content, ikaw lang mag-edit sa Canva. Pero may mga job na ikaw, from the scratch, mm -mm. gusto niya lang, bibigyan ka lang yung topic, bala ka sa buhay mo. Ganun. May mga, iba-iba iba -iba kasi type ng client guys. Parang customer, kung nag-customer service kayo. Iba-iba o galing niya. Ganyan si Coach. Bibigay na yun na sa'yo. Gumawa ka na lang. Ganun. Mabait siya si Coach eh. That's why I love her eh. Uy! Laglag ka na ka. Hindi ka niya papahirapan. Hindi ako na-respeto. Ito basic lang doon ginawa ko dito. Parang ito. Parang kinulunch ko lang lahat ng pictures niya. And then gumawa ko ng ano. Kinapipaste ko lang kung galing sa company handout. Yung caption na nakalagay sa mismo Kinapipaste ko lang yun galing sa company profile nila. And, and then yung ano, yung uh, um, itong caption mismo ng post, itong are organic feed additives, Kevin. Ano lang yan? Kapipaste ko lang galing sa ano nila, company profile. Tapos nilagyan ko lang ng call to action na send us a message. Ang suggest ko kasi, pag, once na nag-curate kayo ng, ng caption, magkano kayo, laging ang end call to action, either mag-click sa website, or send us a message, or sign up the form, laging gano'n. Para ano rin, para something lang na pinapromote nyo kung ano talaga yung intention ng post. Tapos hashtag, ito yung maligo. Number one na maligo, kaya yung page ang inaapin mo, huwag mag-hashtag, kasi hindi siya gumagana sa ito. Ang hashtag, mas gumagana sa Instagram. Pwede, pagkinlink mo. Pero kasi hindi ka naman nagsasearch ng hashtag ko eh. Ayun ang ano eh. So mas okay na yung mga keywords mo or yung mga gusto mong sabihin, ilagay mo na lang sa mismong caption mo post. Kesa sa ano, kesa sa i-hashtag mo siya. Ang dali mong post ko. Ang kaibig. Papalit lang ako ng ano. Ng outfit. <laughs> Charot lang. Outfit. Ng internet provider. Pag <laughs> change outfit ka, kala ka naman. Kasi <laughs> next ko na yung papakitis, gagawa ko ng content. Ah, yes. Para makita nila yung... True. Makita nila kung gano'ng kadalis ka. True, I love Kaysa, Canva. Ang moto ko sa buhay, walang mahirap sa Canva. True. <laughs> Siya lang ginagamit ko kasi ang dali niya. Oo, oh, oh, may presentation dyan. Nakasulat, presentation. Kita mo? Pwede mo yung gamitin sa'yo. Tapos pwede ka mag-insert ng mga graphs kung may graphs. Search mo lang sa ano. Kita mo? Kita mo? Kita mo? Kita mo? Kain, guys. Yeah, kain tayo. Kasi yung mga kalaban niya. Ano ba? Hindi, I mean, ano, may yes, mga kain kasi na, ano, na, <laughs> kasi, <laughs> hindi pa ako nagta, hindi pa, di ba di ka pa nagtatanong kung mga ako? Kasi lahat ng possible na ugali, pwede mo makita sa bahay. Ay, ganun. Meron yung pabago-bago ng uh -oh. isip. Kung well, bigla ko naisip, pakigawa nga to, pag nakatama na yung output, ay, hindi pala siya maganda. <laughs> ganun. Oh, ganun. Magbabago kami ng isip, we will request for remittance. Kaya din maka-encounter ng clients mo na, Parang hindi siya satisfied, gusto niya ipa-change. Pero hindi siya nabigay ng kulang kung sa alin doon, alam ko ano mo, mas mahirap na kaya. Pina-change. Ah, hindi, balik na pala sa dati. Ay, ako lang niya. Hindi siya ganyan, pero may mga mga. Hindi namin siya sabi sa coach yun. May nakakainis na ganyan. Parang pwede pa balik mo na lang sa dati. Ulitin mo, hindi ako ganyan. Hindi siya ganyan. Dapat pa. 
pala pag kumakasi naman i preserve mo yung uh, dati mo. Si coach naman kasi, siya pag change mo na, yun na yun, hindi na siya mag-aas. Basta mm. nakuha mo na yung gusto niya, yun na yun. Pero, Pero particular ako sa colors talaga. Mm -hmm. Pag kinombine mo yung red at green, Pasko. Pasko na ba? Ang <laughs> 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 kulay, sobrang importante. Mm -hmm. Tsaka alam ko so, kapag ano, alam ko kapag yung VA ko tinamad. Yung hindi siya nag-effort. Ang <laughs> ha? Sa MS Word ba ito ginawa? Hindi, kaan ba yan? So alam ko siya, mukha siyang MS Word or mukha siyang kaan. Kaya ang ginagawa ko, binibigyan ko siya ng tatlo. <laughs> Mamili ka. <laughs> Gaya ang ginagawa ko sa kanya. <laughs> Binigyan ko siya, option, option, option. Kaya ano naman, pag sigaw siyang kaan, yung mga type na ba kaya, matututo ka. Pero may kaya talaga nakaka-wisit. May ano, may mga ano, ng font. Konting. Mm, pag font more on ito, parang ang ginamit ko dito. Pero yung, basic rules sa font, sa text. Uh, yung pag nag- Huwag ito masyadong ah, fancy. Huwag ito mo gumagamit ng mga screens. Marami mo. Yung perceive. Ah, ah, yung mm. Mm. Oh, <laughs> no, so, to perceive. Hanggang maaari kong kahawig ng Times, Times New Roman. <laughs> yung uh -huh. mga classic fonts. Yung area, mga ganda. Huwag siya. Pag nang maaari, huwag na ko kayong gagawin ng ano. At until, um, ang size, until, ano, Depende. Nakapalaki. Depende. Depende ah, yung font size. Nun. O, para sa ganito, since presentation siya, itong sa presentation, ang font size is 28. Kasi okay siya, bagay na babasa, and ah. then uh, ano naman. Halimbawa, pag i-post na sa Facebook, kasi halimbawa, pinakamalaki na na ano, font. Ito yung tricky kay Katya. Halimbawa, 72 yung font, bagay sa... Nakita mo na, bagay kay... Habang nakikanba ka, ano yung patong na download. 72, bawasan mo ng 2 sizes. So, gawin mo siyang 64. Kasi ang labas na pag dinownload mo, mukha siyang 72. Mukha siya yung nakita mo sa Canva. Ang maliit sa Canva. Okay. Malaki sa Canva. Malaki sa Canva. Pero pag dinownload mo, sobrang laki niya. Ah, so, yun, so, ano, so, laki siya. Mo. Ah. Parang halimbawa sa Photoshop, pag na-download mo, di ba nandun ka pa rin naman sa file? Hanggang ah, nakabukas yung file. Ganun din si Canva. Ah, okay. Hindi siya mawawala. <laughs> Yes. So, pwede mo siyang baguhin, tapos burahin mo na lang ulit siyong na-download mo, tapos download mo ulit pag nabago mo na. Yes. Lang. Make sure na naka-sign in ha, kasi pag wala kang logins, tapos gumawa ka, and then tinanggal mo na, wala na. Ah, so, ang kaibahan lang pala ng Photoshop at saka ni Canva is, si Canva, pag nasa ibang place, magla-login ka, nandun yung tinatrabaho mo. Save. Press kay Photoshop, kung saan mo tinabaho, dun lang. Yeah, I mean, at saka ang maganda kay Canva, may pang free graphics siya. So hindi mo na kailangan, ng, sa, ano kasi diba mag-export ka o mag-import ka ng file. Kay Canva hindi na, kasi nandiyan na siya eh. Pwede ka mag-upload, punta ka na-upload. Dito, may kita lahat ng ano ko. Upload, pwede ka mag-ano ng picture mo. Oo. And then upload image. Kaya mag-upload ka ng files. Tapos magagaling sa files mo. Oh. Nasa notes mo yun yung where to get high quality uh, images. Dito sa mm. pangalawa. Baka yun doon. Dito sa mga site na yun makikita nyo minsan yung mga yung mga stock photos or graphics na gusto nyo. Kay Canva one dollar siya pero dito free lang. Ma-download nyo. Wala na yung watermark. Wala. Wala. Free lang talaga siya. Save image nyo lang. Ganun yung ano nyo. Tapos insert nyo na lang sa image nyo pag nagawa nyo. Dito pa rin kami sa boardroom and kitchen at tuloy-tuloy pa rin yung seminar or workshop na ginagawa namin. Ay driving without kanang vehicle permit. So hindi siya doon natatapos. You have to produce something out of that report. Para saan ba yung report? Pag binigay mo sa boss mo yung report, anong gagawin niya doon? Basahin niya lang. Pagkabasa niya, anong gagawin niya? Oh, Nasummarize mo na. The reason why you created the report, because nasummarize mo na everything. So, anong gagawin niya boss sa report? Interpret. Interpret? Uh, kasama si interpretation dun sa, present, dun sa presentation. From raw data, we were able to interpret the data by using graphs and all. So, pag na-receive yun ni client, anong gagawin niya? Pag sinin mo sa boss mo, anong gagawin niya sa report? Ano lang. Para may mabukos lang siya. May magawa lang ako. Ganun na siya? Hindi na gagawin nila sa report. Decision making. Hindi. Beses sa iyan. Beses. If there's something to improve, saan niya kukunin? Sa reports niya kukunin? So that they can produce actions 
actionable items and they can do something. Yung decision making nila is galing sa mga reports natin. And imagine if you produce poor reports, how are you helping, how are you helping uh, the organization um, with their decision making? Kung lang ka na, lagi mo mo magsak uh, Moon 2018. Yun lang ba? Nasa question lang ba na bakit ako mo So I have to do something. Ah, baka kailangan ko ng social media so nag action na siya. Baka kailangan kong i-coach yung mga empleyado ko saan mo sila nahihirapan. So you're, you're thinking about what are the things that you can do and you management yung merong uh, responsibility doon. Okay? Tama yun? You will be able to get kung ano yung mga um, areas to improve on para naman they can do decision making na kailangan para sa business. Just imagine paano mo malalaman kung Nahit mo yung target, nagka-sales ka ba, kumita ka ba, or nalugi ka ba, kung walang reports. Yung mga sari-sari store, paano nila nalalaman kung kumita sila o hindi? May Excel ba sila? Nagre-reports ko ba sila? Pero paano? Pag manual, let's say, nagtitinda lang siya ng fishball, or ng Profit? colorful butch. <laughs> paano nila nalalaman na kumikita sila? Dito. Mag exceed yung profit. Mag exceed yung pumunan nila, lumampas doon. Tapos may pambili ulit sila ng mga materials nila. Okay? Sa business, ganun din. So, when you're sending reports, so, papakita mo yung report mo, and then malalaman nila kung pumita sila or hindi. And that's when they decide on something. Okay? And then, um, ang secret mo dyan is database management talaga. Pag narinig niyo database management, parang sobrang technical, no? Mababasa niyo yan sa mga, ano, sa mga hiring, database skills, so database management. Nakikita niyo sa mga brochure assistant, pag narinig niyo siya, anong naiisip niyo? Database management. Anong unang naiisip niyo? Yung college ako, mahirap. <laughs> mahirap! Bakit? Homesign ka din? Mataas ang expectation ko sa mga kapatid. Sino pa ang kapatid dito? Mami na kayo. Mataas ang expectation ko. Bakit? Ano na iisip nyo sa database management? Data. Managing data. Mga info. Mga info. Anong ginagawa? When you manage a database, anong ginagawa mo? You collect data. You gather data. You organize. You organize. You organize. You gather. You consolidate data, and then um you form some some um siguro like templates para mas mapadali yung trabaho mo. And sa database management, merong mga frustrations tayo yan. And time consuming. Sino dito babad sa spa? Parang ang tagal mo nang nag spreadsheet no? Parang ito may trabaho ko, reports assistant ba ako? Bakit puro reports ang ginagawa ko? There's something wrong. If your responsibility is to supervise the team, tapos kalahati ng araw mo nasa Excel ka, there's something wrong, di ba? Dapat supervisor ka nang supervise ka ng team. Hindi ka gumagawa ng maraming reports. I think that's because um, we can't even produce a report and they use yung mga... Alam mo sa Excel, yung paulit-ulit tayo, copy-paste, 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 open, copy mo to, paste mo dito, tapos paulit-ulit, paulit-ulit, tapos ang tagal. And I think that's because you're using some manual methods, tapos meron tayong repetitive task, and inaccurate calculations. Let's say, gumagawa ka ng payroll report. Kailangan mo mag-calculate dyan. Yung sahod ni Ted, ang baba, yung sahod niya ang laki. Pero hindi naman dapat ganun. Dapat Let's say, balik tayo, di ba? Just imagine how it will affect yung moral nila as an employee. Bakit ang bawa na sa hot call yung problema? Pero ikaw, malalaman mo ba na may problema sa calculations niya? Hindi naman, di ba? So, nahan ko nga sila. Ayan. Kape? Kape? May tayo stretch tayo ba? Ayan. So, just imagine how important the calculations are. Kasi except meron siya mga ginawang features na to help us to validate yung mga inaccurate calculations na yan. Um, so, ano ba yung database management? Nabagin nyo kanina, this is when you organize, consolidate data. 
And then, um, meron tayong mga advanced features na ginagamit ngayon. You should be able to edit and manipulate your data. And then, source data, centralized yan. Kung HR ka, tapos HR din si Ted, dapat isa lang yung database na, na you, you share a single database. Hindi may sarili kang employee database, meron din siyang sarili. So, hindi kayo parang centralized pag gano'n. Okay? And, um, let's discuss yung mga common practices natin na dapat hindi nyo na ginagawa. Guys, gusto nyo coffee? Sino gusto nyo coffee? Or kurot. Kuroting ko na lang kayo. Paano kaya ito? <laughs> Sa coffee. Stretch kayo. Coffee? Ikaw na ba, Marvin? Kurot. Sino Ilan? Charot. Kung <laughs> sino pa? Kung ting sakpak. Sino pa? Wala na. Coffee. Sino gusto ng ice cream? Ay, ay, ice cream? Ice cream? We have a... Uh, <laughs> Meron doon flavor. Charcoal. Charot. <laughs>
kailangan akong binubura sila. Okay? Ang dashboard is. Kaya sabi ko dashboard sa kotse ba to? Okay. What is a dashboard? Ito sa kotse nga. Ano kayo sa kotse? Sino mo nag-drive? Ako nag-driving lessons lang eh. Pagsak pa sa parking. Sa parking. Hindi ako naman nang iumusog ko. So kailangan perfect na yung pasok pa eh. So what is a dashboard sa automobile? Para saan siya? Para saan? Monitor or what? Parameters. Monitor parameters para? Para? Bakit? Bakit kung tinitingnan niya dashboard? Para saan siya? Wala. Pagpaganda lang ng kotse. Bakit ma-check? Overall view. Overall view of what? Data. What's happening? Data. May data yung kotse. Okay. Ano? Of what's happening? The engine. Sa? The engine. What's happening sa? Overall. Sa engine. Overall performance ng engine mo, ng automobile mo, ng kotse mo. So when you stare, while you're driving, pag tumingin ka na, ano, ng kung may may gas ka pa, mabog ka ng 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ay, wala na akong gas. Ganun ba katagal? Hindi. Ilang segundo? Tingin lang. Sa glass. Tapos tingin ulit sa ano, sa driving lesson, ganun yung tinuturo. Pati yung sa side mirror at a glance lang, segundo lang. Max na nga yung 2 seconds eh. Di ba? Mabilis lang. Doon nakuha yung concept ng dashboard reporting. When you're reading a report, you are supposed to get something kaagad. Hindi tititigan mo siya ng sa oras na tititigan yung report. So it's wrong if you use it like, it's wrong if you interpret it like for a long time. Yes. There's something wrong with your report. If ang tagal basahin ni boss mo bago niya nag-a, sumagsak pala tayo. Umabot na isang oras. Just imagine, tititigan mo yung dashboard mo. Tigal mo dahil just yun yun ito. Imagine sa dashboard nga, 5 seconds, mortal seed na yun. Baka mga yun, mababaka na ano. Imagine. Nanakam sa yung polo ng pastor namin. Yun yung challenge. Just imagine ang tagal. So, When you're staring at your dashboard, you should know, at a glance na makita mo na, di ba sa, sa dashboard mayroong color yan, si Rod, red, amber, and green. Makita mo pag red na, alarma ka. Pag green, okay pa yan, may gas pa ako. Or kapag, um, like, amber siya, or yung orange ba yun? Or gold, whatever. Mas ka, amber? <laughs> Ayan, amber. And then, medyo, up, oh, pakimonitor na, medyo i-check mo na yung engine mo, baka may problema. At a glance, Okay, at a glance, you will know that there's something wrong with your automobile. There's something wrong and you have to do something. Kapag ba nakita mo na wala ka ng gas, okay ka lang, mag-chill ka lang ba? Ay, wala ka ng gas? Yes, gay pa ako. Hindi naman, di ba? Sa reporting, ganun din naman. When you're reading a report, you have to do something, right? Yung mga business owners, ganun. When... Kaya huwag nyo silang sisisihin na, I need a report, I need that in 30 minutes kasi they need to do decision making. Okay? Ganun din ang concept ng dashboard. Kaya kailangan, mabilis lang na siya. Hindi naman siya segundo naman. Hindi naman siya parang kotse na segundo lang. Hindi naman. Pero at least huwag lang matagal masyado. Okay? So, dashboard is... Yeah, galing siya sa, sa word na automobile dashboard. Doon lang siya galing. Yung tinatawag natin performance at saka progress report natin. Now, we call it dashboard. Bakit? Kasi lumalabas na si business intelligence reporting. So, kailangan yung bumabo, guys. Okay? Um, so, meron siyang um, note dito na help the senior level management in their decision making. Second is produces recommendation and action item. You guys should be able to help your client. You should help your boss na makapag-decide sila para sa business nila. Kailangan nila yan. Hindi nila alam kung ano gagawin nila. Hindi nila malalaman kung kumita ba sila, nabakrap ba sila, or hindi nila na-meet yung goal kung wala yung reports. Okay? Kaya, isa siya sa mga um, importanting tool when you're working as a virtual assistant. You will always have to use Excel. Kahit na social media manager ka, merong um, report si, si Facebook na pwede mo i-analyze. Okay? And then, meron siyang um, KPI. Meron siyang KPI eh. Ang KPI, yun yung mga metrics naman. Sa call center, meron siya lang tinatawag na KPI. Di ba sa call center, alam niyo yung average handle time? Yun yung gaano kakatagal makipag-usap sa customer. And then, the average of it. Like, kung nakailang calls ka. Today, thank you. Are you okay?
Alam tu, serius tu. Oi, 